வணக்கம் இணைந்திருக்கின்றோம் சுகவாய்ந்த நிகழ்ச்சியின் ஊடாக எங்களுடைய நாட்டை பொறுத்தளவிலே எப்படி சொல்ல வேண்டும் என்று சொல்லிச்சுனால் சுகாதாரத்துறைக்கு அல்லது மக்களுடைய உடல் ஆரோக்கியத்துக்கு ஆரம்ப காலங்களிலிருந்தே முக்கியத்துவம் கொடுக்கின்ற ஒரு நாடகத்தான் இலங்கை நாடு இருந்து வருகின்றது அண்மை காலங்களிலே ஏராளமான விமர்சனங்கள் இருந்தாலும் பொதுவாக அப்படித்தான் பார்க்கப்படுகிறது எங்களுடைய நாட்டுடைய சுகாதாரத்துறை சிறந்த ஒரு துறையாக இருந்து வருகிறது எனவே இந்த சுகாதாரத்துறை ஊடாக ஏராளமான வேலை திட்டங்கள் பல்வேறு காலங்களிலே முன்னெடுக்கப்பட்டு வருகின்றது அது எங்களுடைய உடல் ஆரோக்கியம் சார்ந்த விஷயங்களாக இருக்கலாம் எங்களுக்கு ஏற்படுகின்ற நோய்களை குறைப்பதற்குரிய வழிமுறைகளாக இருக்கலாம் அது ஆரம்ப காலத்திலிருந்து அதாவது ஒரு தாயானவர் கற்பம் தரிக்கின்ற காலத்திலிருந்து அந்த பிள்ளை பிறந்து பின்னர் அந்த பிள்ளை ஒரு முதியொரு பருவத்தை அடைகின்ற வரை அந்த ஒரு காலகட்டங்களின் ஊடாக சிறந்த வேலை திட்டங்கள் ஊடாக எங்களுடைய உடல் ஆரோக்கியத்திலே கவனம் எடுக்கின்ற விதமாக ஏராளமான வேலை திட்டங்களை செய்து கொண்டிருக்கிறது எனவே அதிலே முக்கியமான துறைகள் ஏராளமான துறைகளாக காணப்படுகிறது அந்த துறைகளிலே இருக்கின்ற விஷயங்கள் என்னென்னு சொல்லி ஒரு குழந்தை பிள்ளையினுடைய விருத்தியாக இருக்கலாம் பிள்ளைகளுடைய விருத்தியிலே ஏராளமான கவனங்கள் எடுக்கப்பட்ட வருகிறது எனவே அந்த துறைகளிலே பணியாற்றுகின்றவர்களை நாங்கள் எங்களுடைய நிகழ்ச்சிகள் எடுத்துக் கொள்வதன் ஊடாக இன்றைய காலகட்டங்களிலே ஒரு குழந்தையினுடைய பிள்ளையினுடைய விருத்தி எவ்வாறு இருக்கிறது அதிலே எவ்வாறான பிரச்சனைகள் ஏற்படுகின்றது இன்று இந்த ஓட்டிசம் என்கின்ற விஷயம் எல்லாம் என்று ஒரு பரவலாக பேசப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிற விஷயம் அல்லது விழிப்புணர்வு தேவைப்படுகின்ற விஷயமாக இருக்கிறது எனவே இன்று நாங்கள் இந்த விஷயங்கள் தொடர்பாகத்தான் பேசப் போகிறோம் எங்களோடு இணைந்திருக்கின்றார் குடும்ப நல பணியகத்தில் பிள்ளைகள் மற்றும் விசேட தேவைக்குட்பட்ட பிள்ளைகளுடைய விருத்தி மற்றும் மேம்பாட்டு பிரிவில் பணியாற்றும் வைத்திய நிபுணர் டாக்டர் சுல்பிகா மொஹிதீன் அவர்கள் வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம் நான் கூறியிருந்தேன் ஏராளமான வேலை திட்டங்களை எங்களுடைய சுகாதாரத்துறையின் ஊடாக எங்களுடைய நாடு செய்து வருகிறது அதில் உங்களுடைய பணியகமும் குடும்ப நல பணியகமும் முக்கிய பங்காற்றுகிறது நீங்கள் எவ்வாறான வேலை திட்டங்களை செய்து கொண்டிருக்கிறீங்க எங்களது குடும்ப நல பணியகம் வந்து சுகாதார வைத்திய அதிகாரி பிரிவுகள் முன்னூற்றி இலங்கை நாடலாவிய ரீதியில் காணப்படுகின்றது இந்த பிரிவுகள் அனைத்திற்கும் உரிய வழிகாட்டுதலையும் மற்றது அவர்கள் எவ்வாறு செயற்பட வேண்டும் எவ்வாறு பொதுமக்களை வந்து அதாவது பப்ளிக் ஹெல்த் அதாவது ப்ரிவென்ஷன் அதாவது தடுப்பு மற்றும் மேம்படுத்துதல் போன்ற நிகழ்ச்சி திட்டங்களை தான் நாங்கள் வந்து முக்கியமாக எங்கள செயற்பாட்டு செயற்திட்டத்தின் மூலம் நாங்கள் செய்து கொண்டு இருக்கிறோம் குடும்ப நலக பணியம் என்று பார்க்கின்ற பொழுது எல்லாம் அதாவது ஒரு குடும்பத்துக்கு அதாவது லைஃப் கோர்ஸ் அப்ரோச் அதாவது வந்து ஒரு குழந்தை பிறந்ததில் இருந்து குழந்தை வந்து இறக்கும் வரை அந்த குழந்தைகள் வாழ்க்கையின் ஊடாக வாழ்க்கை சக்கரத்தின் ஊடாக போகும் ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலும் வந்து எவ்வா எவ்வகையான அதாவது நோய்களை எப்படி தடுத்தல் மற்றது எவ்வாறு மேம்படுத்துதல் அவங்கள உளநலம் மற்றது பௌதிக வாழ்க்கை அவற்றை மேம்படுத்துவதற்காகத்தான் இந்த குடும்ப நல பணியகத்தில் வந்து முக்கியமான வேலை திட்டங்கள் அமைகின்றது ஏனென்றால் நாங்கள் வந்து ஹாஸ்பிட்டல்ஸோட வைத்தியசாலைகளோடு இணைந்து பணியாற்றுவது பணியாற்றுவதுடன் மேலும் நாங்கள் வந்து அந்த ரீஇன்ஃபோர்ஸ் பண்ணுறோம் அதாவது அவர்களின் இந்த மற்ற அதாவது சோஷியலஜிக்கலி எடுத்தால் வந்து ஒரு வாழ்க்கையில் வந்து நாங்கள் தனியாக ஹெல்த்தை மட்டும் பிரிச்செடுக்க இயலாது என்ன அந்த ஹெல்த் தண்டா நீங்கள் டெஃபினிஷன் வரை விளக்கணத்திலே தெரியும் அது வந்து பௌதீக மூலம் ஸ்பிரிச்சுவல் மற்றும் எல்லாத்துலேயும் வெல்பி அது நாட் மியர்லி அப்சன்ஸ் ஆஃப் டிசீஸ்ன்றது வந்து நோய் இருப்பவர்களுக்கும் நலன் உடன் இருக்கலாம் அதைத்தான் நாங்கள் மெயின்லி ஃபோக்கஸ் பண்ணுறோம் நாங்கள் எங்களோட குடும்ப நல பணியகத்தின் இந்த செயற்திட்டங்கள் ஊடாக மெயின் உங்களுடைய தலைமையகத்தை விட உங்களுக்கு பிராந்திய அளவுகள் ஓ பிராந்திய அளவுகளில் வந்து நாங்கள் சுகாதார வைத்திய அதிகாரி பிரிவுகள் நான் சொன்ன முந்நூற்றி ஐம்பத்தெட்டு சுகாதார வைத்திய அதிகாரி பிரிவுகள் இருக்கின்றது நாடலாவை ரீதியில் அதாவது எப்படியும் ஒரு மாவட்டத்திற்கு வந்து இருபது பத்து தொடக்கம் இருபது வரையான பிரிவுகள் காணப்படும் இவை வந்து பிரதேச செயலக பிரிவுகளுக்கு எல்லைக்குட்பட்ட பிரிவுகளைத்தான் சுகாதார வைத்திய அதிகாரி பிரிவுகளாக நாங்கள் வந்து வரையறுத்து வரையறுத்துள்ளோம் இதில் வந்து இந்த பப்ளிக் ஹெல்த் மிட் ஒய்ஃப் அதாவது குடும்ப நல பணியாளர் வந்து வீடு வீடாக சென்று நாங்கள் ஒவ்வொரு குடும்பத்தையும் வந்து எங்களோட எலிஜிபிள் கப்பல் ரெஜிஸ்டர் ஊடாக பதிவு செய்து கொண்டு அந்த குடும்பத்துக்குரிய சேவைகளை வந்து நாங்கள் வழங்குகிறோம் நாங்கள் மெயின்லி வந்து எங்களோட ஃபோக்கஸ் வந்து பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகள் உண்மையாகவே ஆண்களுக்குரிய ப்ரோக்ராம் வந்து எதிர்காலத்தில் வந்து எங்களோட செயற்திட்டத்திற்கு இணைத்து கொள்ள நாங்கள் முன்னெடுத்துக் கொண்டு இருக்கிறோம் மாவட்டங்களில் இருக்கிற எம்ஓஹெச் ஆஃபீஸ் என்று சொல்லி சொல்வார்கள் அவர்களும் உங்களுடைய அதான் சுகாதார வைத்திய அதிகாரி பிரிவுகள் வந்து தான் மெடிக்கல் ஆஃபீஸர் ஆஃப் வந்து உங்களுடைய வரும் அதாவது ஆர்டிஹெச்எஸ்க்கு கீழே தான் அவையில் இருப்பினும் ஆனால் 
எங்கள் நாங்கள் தான் அவைகளுக்குரிய டெக்னிக்கல் சப்போர்ட் அதாவது வழிகாட்டுதலை வந்து எப்படி இந்த என்னென்னா எங்கள ஃபேமிலி ஹெல்த் பியூரோவால் தான் இந்த எவிடன்ஸ் பேஸ்ட் இன்டர்வென்ஷன்ஸ் அதாவது சான்றுகளுடன் கூடிய தலையீடுகள் இவைகளை வந்து நாங்கள் நிர்ணயம் செய்கிற நாங்கள் எக்ஸ்பர்ட் கமிட்டிஸ் ஊடாக மற்ற மற்ற பிரிவுகள் அதாவது குழந்தைகளின் விசேட மருத்துவ சேவையாக இருக்கலாம் பெண்களின் மகப்பேற்று மற்றும் கைனகாலஜிக்கல் சேவையாக இருக்கலாம் நரம்பியல் நிபுணர்களாக இருக்கலாம் இவ்வாறு பல்வகையான பல்துறை சார்ந்தவர்களை வந்து ஒன்று கூடித்தி நாங்கள் வந்து அவர்களிடமிருந்து இந்த சான்றுகள் பெற்றுக்கொண்டு எத்தகைய சான்றுடன் கூடிய தலையீடுகள் வந்து எங்கட நாட்டுக்கு பொருந்தும் என்று நாங்கள் பைலட் பண்ணி செஞ்சு செய்த பின்பு தான் இந்த நாட்டுக்கு வந்து நாங்கள் வந்து அதை வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறது அப்போ நாங்கள் வந்து அந்த கைட்லைன்ஸும் மற்றது போலிசி டாக்குமெண்ட்ஸ் கொள்கைகள் போன்றவற்றை வந்து வர இருக்கிறது வந்து எங்களுடைய பணியகத்தின் செயற்பாடு மற்றது <laughs> 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 மற்றது சிறுவர் ஆரோக்கிய விருத்தி பதிவேடுகள் இதுகளை வந்து நாங்கள் தான் வரைவிளக்கணப்படுத்தி அதைகளை பிரிண்ட் பண்ணி அவைகளுக்கு வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறாங்க கவர்ன் பண்ணப்படுறாங்க எனவே இது உங்களுடைய பணியகத்திலே ஆற்றப்படுகின்ற பொதுவான கடமைகள் இதை தாண்டி இன்று இந்த பிள்ளைகளுடைய விருத்தி தொடர்பாக நாம் கொஞ்சம் விரிவாக பேசலாம் ஒரு குழந்தை பிறந்ததன் பின்னராக அதற்கு பிறகும் அந்த பிள்ளை குழந்தையை தாய் வந்து அந்த கிளினிக்கு எடுத்து செல்கின்ற பழக்கம் இருக்கின்றது அந்த நேரத்திலே அந்த குழந்தையினுடைய விருத்தியிலே ஏதாவது பிழை அல்லது ஏதாவது ஒரு குறைபாடு இருக்கிறதுன்னு சொல்லிச்சுன்னா எங்கே பிறகு அவரை அனுப்புவார்கள் அதுக்குரிய சிகிச்சைகள் ஒரு வைத்தியரிடம் தான் வைத்தியசாலைக்கு வைத்தியசாலைக்கு தான் மெயின்லி அனுப்புவார்கள் அதாவது எங்களை எம்ஓஹெச் மெடிக்கல் ஆஃபீஸர் ஆஃப் ஹெல்த் பார்த்தா அந்த பிரதேசத்துக்கு உரிய வைத்திய அதிகாரி வந்து இப்போ மிட் ஒய்ஃப் தானே முதல் டிரெக்ட் கண்டாக்ட் வச்சிருக்கிறது குடும்ப நல பணி இது குடும்ப நல சேவை செய்யும் இந்த பிஹெச்எம் வந்து மிட் ஒய்ஃப் வந்து பிள்ளைகள் குடும்பத்தோட நிரங்கிய தொடர்பை வைத்துக்கொள்வார் அவர் வந்து என்ன செய்வாரண்ட இவர் ஏதாவது பிரச்சனையை எடுத்துக்கொண்டு வந்தால் இந்த பிள்ளைய வந்து தாயுடன் சேர்த்து வைத்திய அதிகாரிக்கு வந்து அந்த கிளினிக்கில் வந்து பரிந்துரை செய்வார் அந்த பரிந்துரை செய்ததுக்கு பிறகு வைத்திய அதிகாரி அவர் வந்து ஸ்க்ரீன் செய் இனம் என்னென்ன பிரச்சனைகள் இருக்குதுன்னு பார்த்து அதாவது வளமையாக நாங்கள் வந்து ஹிஸ்ட்ரி டேக்கிங்னு சொல்கிறோம் நாங்கள் பிறகு அவையில் வந்து வெளிக்காட்டும் நடத்தை கோளாறுகள் மற்றது அறிகுறிகளை நாங்கள் அவதானிக்கிறோம் நாங்கள் எங்களுக்கு ஏதாவது அந்த வைத்திய அதிகாரிக்கு ஏதாவது சஸ்பிஷஸ் இல்லாடி இந்த பிள்ளைய வந்து மேலும் பரிந்துரை செய்யணும் என்று தோன்றினால் உண்மையில் வைத்தியசாலைக்கு தான் நாங்கள் பரிந்துரை செய்கிற நாங்கள் என்னென்னா வைத்தியசாலையில் தான் கன்சல்டன்ட் பீடியாட்ரிஷியன் அதாவது குழந்தை தொடர்பான விசேட மருத்துவ அதிகாரி இருக்கிறார் அவருக்கு தான் நாங்கள் பரிந்துரை செய்கிற நாங்கள் நான் இன்னும் சொல்ல வேண்டிய விஷயம் என்னவென்றால் எங்களுடைய சிறுவர் ஆரோக்கியம் மற்றும் விருத்தி பதிவேடு இது வந்து இது பெண் குழந்தைகளுக்கும் இது ஆண் குழந்தைகளுக்கும் குழந்தைகள் பிறந்தவுடன் நாங்கள் வழங்குகிறோம் இந்த பதிவேட்டில் வந்து உண்மையாகவே தாய்மார்கள் பெரும்பாலும் தாய்மார்கள் தானே குழந்தைகளுடன் நெருங்கிய தொடர்பு வைத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்போ தாய்மார்களுக்குரிய இது பத்து தொடக்கம் இருபது வரை காணப்படுகின்றது இந்த இவற்றை வாசித்து இதில் வந்து அதில் குறிப்பிட இருக்கின்றது சில கட்டங்கள் தந்திருக்கினம் என்னென்ன மாதங்களில் வந்து என்னென்ன வர வளர்ச்சி வளர்ச்சி நிலைகளை வந்து இவைகள் எய்த வேண்டும் என்று அதாவது மைக்கல்களை இவர்கள் தாண்ட வேண்டும் என்று அதில் வந்து ஏதாவது நாங்கள் குறைபாடுகளை அடையாளம் கண்டால் பெற்றோர்கள் ஆகியவர் இவற்றை வந்து உடனே அந்த குறிப்பிட்ட பிரதேசத்துக்குரிய பப்ளிக் ஹெல்த் மிட் ஒய்ஃப் அவக்கு வந்து அறிய தந்தால் அவர்கள் வந்து தேவையான இணைய விடயங்களை வந்து செய்வார்கள் செய்வார்கள் இதுலேயும் நான் தெரியும் எனக்கு சில தாய்மார்கள் இருக்கிறார்கள் இப்பொழுது தனியார் வைத்தியசாலைகளுக்கு சென்று கொள்ளுவார்கள் இந்த பிள்ளை என்னுடைய கற்பம் தரித்த காலத்திலேருந்தே அவர்களுடைய கிளினிக் எல்லாம் அவர்கள் ஒரு தனியார் வைத்தியசாலையிலே செய்வார்கள் அந்த மகப்பேற்றம் கூட அவர்களுக்கு தனியார் வைத்தியசாலையில் தான் நடக்கும் அதுக்கு பின்னராக குழந்தை பிறந்ததன் பின்னராக கிளினிக் என்ற ஒரு விஷயத்தை 
ஃபாலோ பண்ண மாட்டார்கள் அவர்கள் வேலை பளவிலே விட்டு விடுவார்கள் அப்படி இருக்கின்ற பொழுது சில நேரங்களில் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தின் பின்னராக அந்த குழந்தை பிறந்த ஒரு ஆறு ஏழு மாதங்களின் பின்னராக குழந்தையினுடைய வளர்ச்சியிலே ஏதாவது வித்தியாசங்கள் இருக்கும் அதற்கு பின்னராக அவர்கள் இந்த கிளினிக்குகளுக்கு அதாவது செல்லக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்கிறதா அங்கே என்னவாறு இடர்களை ஏனென்றால் நாங்கள் வந்து இந்த எலிஜிபிள் கப்பிள் ரெஜிஸ்டர் என்று வந்து ஒரு 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 அதாவது ஒரு சோடி ஒரு கணவர் மனைவி திருமணம் முடிந்த பின்பே நாங்கள் அவர்களை வந்து இந்த ரெஜிஸ்டருக்கு இணைத்து கொள்கிறாங்க அப்போ அவர்களோட பேர் இருக்கும் தானே அதில் இருந்து தான் அந்த மெடிக்கல் ஆஃபீஸர் ஆஃப் ஹெல்த் வந்து நாங்கள் ஃபாலோ அப் செய்கிறேன் நாங்கள் உண்மையாகவே எங்களோட நிறைய இருக்குது ப்ரீ கன்செப்ஷன் கிளினிக்ஸ் என்று இருக்குது அதாவது கற்பம் தரிக்க முதல் நாங்கள் கொடுக்குற பிணி இது அவர்களுக்கு சேவைகள் இருக்குது மற்றது கற்பம் தரித்தவுடன் எம்ஓஹெச் கிளினிக்ஸு கேன்டினேட்டல் கிளினிக்ஸ் என்று கற்பத்தின் பின் குழந்தை பிறந்தவுடன் போஸ்ட்னேட்டல் கிளினிக்ஸ் சைல்ட் வெல்ஃபேர் கிளினிக்ஸ் என்று இருக்குது நாங்கள் வந்து தடுப்பூசி வழங்குறதோட குழந்தையின் விருத்தி மற்ற அனைத்தையும் வந்து ஒரு அதாவது ஒரு ஹொலிஸ்டிக் அப்ரோச்சில் வந்து பார்க்குறது இருக்குது அப்போ ப்ரைவேட் போனண்ட் இல்லை அவையில் வந்து அவங்களுடைய மிட் ஒய்ஃபை தொடர்பு கொண்டால் அவர்கள் கட்டாயம் அதை ரெஜிஸ்டர் பண்ணி ரெஜிஸ்டர் பண்ணாமல் இருந்திருந்தால் ரெஜிஸ்டர் பண்ணி அவங்களோட தொகுதிக்குள் எடுத்துக்கொள்வார்கள் அது வந்து உண்மையாகவே எங்களுடைய கடமை இது வந்து ஃப்ரீ ஆஃப் சார்ஜ் நாங்கள் வந்து இந்த சேவையை வந்து இலவசமாக வழங்குகிறோம் ஏனென்றால் எங்களுடைய நாட்டு மக்களின் சுகாதாரம் வந்து மேம்பாடு தான் எங்களுடைய முக்கியம் அவர்கள் அவர்களுக்கு வர நோய்களிலிருந்து அவர்களை பாதுகாப்பதும் அவர்களின் வாழ்க்கையின் மேம்படுத்துதலும் தான் எங்களுடைய குறிக்கோளாக இருக்கின்றது எங்களுடைய விஷன் ஃபேமிலி ஹெல்த் பியூரோ மற்றது நான் இன்னும் ஒரு விடயம் சொல்ல விரும்புகின்றேன் என்னென்றால் இப்போ நாங்கள் ஏன் இந்த குழந்தை வளமையாக வளர்ச்சி என்றைக்கு வந்து போஷனை பற்றிய இதுகளில் தான் நாங்கள் முக்கியத்துவம் கொடுக்குற நாங்கள் ஆனால் ஒரு விருத்தி வந்து இருப்பது வந்து முக்கியமாக நாலு பகுதிகளாக காணப்படும் ஒன்று வந்து அவங்களுடைய இயக்கம் அதாவது தசைகளின் நுட்கலைகள் அவர்கள் செய்கிற இயக்க வேலைகள் மற்றது அவங்களுடைய காக்னிட்டிவ் அண்ட் சென்சரி டெவலப்மெண்ட் அதாவது அறிவாற்றலும் அவர்களுடைய உள்ளநலமும் இதில் வரும் அவங்களுடைய மோரல் ஸ்கில்ஸ் மற்றது சோஷல் அண்ட் இமோஷனல் அதாவது சமூகம் மற்றும் உணர்வுகள் தொடர்பான டெவலப்மெண்ட் மற்றது லாங்குவேஜ் கம்யூனிகேஷன் டெவலப்மெண்ட் அதாவது மொழி மற்றும் தொடர்பாடல் தொடர்பான டெவலப்மெண்ட் அப்போ நாங்கள் பெற்றோர்களாக இவற்றிற்கு எவ்வளோ முக்கியத்துவம் அளிக்கிறோம் என்றது வந்து ஒரு பிரச்சனையாக இருக்கின்றது ஏனென்றால் எங்களுக்கு வந்து ஒரு சிறந்த ஒரு மனிதனை உருவாக்குறது வந்து ஒரு பெற்றோரின் கடமை நாங்கள் இப்போ மிக அண்மையில் வந்து சுகாதார பணிகத்திலிருந்து ஆர்ட் ஆஃப் பேரண்டிங் என்ற ப்ரோக்ராம் வந்து ஆரம்பித்திருக்கின்றோம் இதில் வந்து ஃபேஸ்புக்லேயும் எங்களுடைய வலைத்தளத்தில் வந்து நீங்கள் இணைந்து கொள்ளலாம் இதில் நாங்கள் வந்து சில மெசேஜஸ் கொடுக்குறோம் அதாவது எப்படி நாங்கள் இந்த குழந்தையின் விருத்தியில் வந்து பங்களிப்பு செய்யலாம் என்று நீங்கள் குறிந்தீர்கள் இந்த பேரண்ட்ஸுக்கு தான் இதிலே ஒரு முக்கியமான பங்கு இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி அதனால தான் நிறைய வேலை திட்டங்களையும் செய்கிறார்கள்னு சொல்லி ஆனால் இன்றைக்கு பே பெற்றோர்கள் வந்து அதிக வேலை பழுவில் இருக்கிறார்கள் அதாவது பிள்ளைகளை இன்று பெற்றோர்கள் பார்ப்பது என்பதே ஒரு அரிதான ஒரு விஷயமாக மாறிவிட்டது ஒன்றுடைய கேஸ் என்றே விடுகிறார்கள் இப்படி என்று இருக்கின்றது எனவே அந்த ஒரு கட்டத்தில் அந்த பிள்ளையினுடைய விருத்தியை அவர்கள் கவனிப்பதில்லை இந்த இந்த வயசில் நீங்கள் சொன்னீங்க ஒவ்வொரு மைல் ஸ்டோன் ஒன்று இருக்க வேண்டும் அது கட்டாயம் இருக்க வேண்டும் இல்லாவிட்டால் அங்கே ஏதோ பிரச்சனை இருக்கிறது என்று சொல்லி அர்த்தம் ஆனால் பெற்றோர்கள் அதை கவனிப்பதில்லை அப்படி கவனிக்காமல் அதாவது இந்த குழந்தை ஒரு வயதில் எப்படி இருக்க வேண்டும் ரெண்டு வயதில் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி அதை கவனிக்காமல் விடுவதால் பிள்ளை வளர்கின்ற பொழுது இவ்வாறான பாதிப்புகள் பிள்ளைக்கு ஏற்படுகிறது ஏனென்றால் இப்போ நாங்கள் அட்டாச்மெண்ட் தியரி என்று இருக்கின்றது அதாவது நாங்கள் வந்து குழந்தைகளுடன் அதாவது பாண்டிங் அட்டாச்மெண்ட் எவ்வளோ தூரம் அன்பாக இருக்கின்றோம் என்றது தான் ஒரு குழந்தை வந்து பிற்காலத்தில் வந்து தங்களுடைய குடும்பத்தை வந்து எவ்வாறு செயற்படுத்துகிறார்கள் என்பது வந்து தங்கியுள்ளது இப்பொழுது இப்போ நாங்கள் வந்து அட்டாச்மெண்ட் சரியாக வச்சுட்டு காட்டி பிள்ளைய வந்து எதிர்காலத்தில் வந்து அவ அவங்கள ஃபேமிலியோட அந்த ப்ராப்பர் அட்டாச்மெண்ட் வராது அப்போ அதை மேம்படுத்தணுமுன்னா நாங்கள் அட்லீஸ்ட் வந்து குவாலிட்டி டைம் இப்போ எங்களுக்கு வந்து நாங்களும் வேலை பழுவில் வந்து இரவுலையாவது நாங்கள் இருக்கிற நேரத்திலேயாவது குழந்தைக்காக குவாலிட்டி டைம் குழந்தைக்கு மட்டுமாக இது செப்பரேட் டைம் ஒன்று வச்சிருக்க வேண்டும் நேரத்தை வந்து ஒதுக்கி வச்சிருக்க வேண்டும் ஏனென்றால் இந்த குவாலிட்டி டைம் வந்து மிக முக்கியம் அந்த குவாலிட்டி டைமில் வந்து நாங்கள் என்ன செய்யலாம் என்றால் டாக் ப்ளே அதாவது அவர்களுடன் கதைக்கலாம் அவர்களுடன் விளையாடலாம் அவர்களுக்கு கதை சொல்லலாம் அப்போ அவர்களுடைய அந்த நாங்கள்
அதாவது அவர்களுக்கு வந்து இப்போ கையில் விளையாட்டுப் பொருட்களை கொடுத்து கட்டாயம் விளையாட்டுப் பொருட்கள் அண்ட் என்ன இப்போ இருக்கிற பொருளாதார பிரச்சனைகளில் வந்து நாங்கள் பெரிய பெரிய விளையாட்டுப் பொருட்கள் எடுத்து கொடுக்க தேவையில்லை பட் சின்ன சின்ன பொருட்கள் என்றாலும் சரி தான் அவைகளை வந்து தொடுகை மூலம் அதாவது மண்களை தொட்டு அப்போ அவர்கள் புரிந்து கொள்வார்கள் அவர்களுடைய நுண்ணியல் வந்து திறன்களை வந்து அது மேம்படுத்த அதே போன்று இப்போ அவங்களுடைய கேட்டல் திறன் மற்றது அவங்களுடைய பார்வை திறன் வந்து நாங்கள் அவங்களுக்கு காட்டும் பொருட்களையும் மற்றது நாங்கள் அவர்களுடன் பாடும் பாட்டுக்கள் மற்றது பேபி ரைம்ஸ் பாடுற நாங்கள் மற்றது நாங்கள் சில வசனங்களை சொல்லிக்க நாங்கள் இப்போ பெற்றோர்களுக்கு எப்படி என்று அறிவுறுத்துகிற நாங்கள் என்றால் நீங்கள் வந்து தெளிவாக அந்த வசனத்தை கூறுங்கள் மற்றது ரிப்பீட்லி தொட இந்த தொடர்ச்சியாக ஒரு முறைக்கு மேலாக வந்து அந்த வசனத்தை கூறினால் அவர்கள் வந்து அதன் மூலையில் வந்து பதித்து கொள்வார்கள் ஏனென்றால் இந்த பிள்ளைகள் வந்து பிறந்ததில் இருந்து முதல் மூன்று வயது வரை அதாவது முதல் ஆயிரம் நாட்கள் அந்த நாட்களில் தான் இந்த நரம்பிணைப்புகள் வந்து நன்றாக இணைந்து அவர்களின் மூளை வந்து எழுபது சதவீதத்துக்கு மேலான வளர்ச்சியை காட்டுகிறார்கள் அப்போ இந்த எழுபது சதவீத மேலான வளர்ச்சி மூன்று வயதுக்குள் நிகழ்வதால் நாங்கள் சரியான அவர்களுக்குரிய டெவலப்மெண்ட் ஸ்டிமியூலேஷனை வந்து அந்த முதல் மூன்று வயதுக்குள் தான் கொடுக்க வேண்டும் ஏனென்றால் அதை நாங்கள் கொடுக்க தவறினோம் என்றால் அந்த நரம்பிணைப்புகளின் வந்து குவாலிட்டி ஆஃப் கனெக்ஷன் மற்றது நிறைய நரம்பிணைப்புகள் ஏற்படுகிறது இது எல்லாமே குறையும் இது குறைவதால் வந்து அவர்களுடைய வளர்ச்சியில் வந்து சில வீழ்ச்சியை நாங்கள் காணலாம் வளர்ச்சி என்றைக்கு வந்து நிறைய பேர் நாங்கள் நினைக்கிறாங்க போஷனை மட்டும்தானே உயர உயரம் மற்றது நிறை உயரத்திற்கேற்ற நிறை பிஎம்ஐ இதுகள் மட்டும்தானே நாங்கள் நினைக்கிறோம் நாங்கள் ஆனால் அப்படி இல்லாமல் ஒருவரது வந்து கொக்னேட்டிவ் டெவலப்மெண்ட் அதாவது அறிவாற்றல் இந்த இந்த வயதில் வந்து இவர்கள் வந்து எந்த இத்தனை வ வசனங்கள் பாவிக்கின்றார்கள் நடக்கின்றார்களா நிலையாக நடக்கின்றார்களா மற்றது மற் ஏனையவர்களுடன் சமூக தொடர்புகளை எவ்வாறு வைத்து கொள்கின்றார்கள் இப்படியானது ஒரு தூண்டல்களை சென்சரி டெவலப்மெண்ட்டை வந்து நாங்கள் தூண்டுறதுக்கு வந்து இந்த முதல் மூன்று வருடங்களும் அதி முக்கியமான வருடங்களாக காணப்படுகின்றது இது வந்து சொல்கிறது அந்த கோல்டன் பீரியட் இது வந்து விருத்தி என்றொன்று கட்டாயம் இருக்க வேண்டும் ஆனால் சில குழந்தைகள் வந்து பிறக்கும் பொழுதே வந்து அண்டர்வைட் பேபியாகத்தான் அவர்கள் பிறப்பார்கள் அதாவது பிறக்கும் போது இருக்கின்ற நிறைய விடவே வந்து அவர்கள் குறைவாகத்தான் இருப்பார்கள் அப்படியான குழந்தைகளும் கட்டாயம் வளர்கின்ற பொழுது அந்த ஒரு ஒரு வயதிலே இருக்க வேண்டிய நிறை இரண்டு வயதிலே இருக்க வேண்டிய நிறை என்று இருக்கிறது அப்படி இருக்க வேண்டுமா அல்லது அவர்கள் பிறக்கும் பொழுதே ஒரு நிறை குறைந்த குழந்தையாக பிறந்ததால் அந்த போர்டர்லே அவர்கள் இருப்பது பிரச்சனை இல்லை போர்டர்ல இருப்பது பிரச்சனை இல்லை ஆனால் வந்து அவங்கள வந்து குரோத்தை வந்து கெயின் பண்ணலாம் அதுக்குரிய போஷனை வந்து வேற எங்களை ஃபேமிலி ஹெல்த் பியூரோவில் போஷனை வந்து வேறாகத்தான் செயற்திட்டங்கள் நடைமுறைப்படுத்தப்படுகின்றன அப்போ பப்ளிக் ஹெல்த் மிட் ஒய்ஃப் வந்து அந்த ஆலோசனைகளை வழங்குவா எப்படி இந்த போஷனை இந்த இப்படி கேச்சப் பண்ணுறதுக்கு அந்த குரோத்தை கேச்சப் பண்ணுறதுக்கு வந்து இவ்வாறான போஷனை திட்டங்களை வந்து எப்படி முதல் ஆறு மாதங்கள் வந்து தாய்ப்பால் தானி கொடுக்குற நாங்கள் எக்ஸ்க்ளூசிவ் ப்ரெஸ்ட் ஃபீலிங் அதுக்கப்புறம் எப்படி க்ரோத் கேச்சப் பண்ணுறதுன்ற ஆனால் அந்த அந்த பிள்ளையோட க்ரோத் வந்து வளமையை விட கொஞ்சம் குறைவாகத்தான் போகும் ஆனால் கேச்சப் பண்ணலாம் அதை வந்து நாங்கள் அந்த அந்த சில செயற்திட்டங்கள் மூலம் அந்த கேச்சப் க்ரோத்தை வந்து ஏற்படுத்துகிற நாங்கள் அதே போன்று அவர்களின் வந்து இப்போ மற்ற க்ரோத் நான் சொன்ன மாதிரி கொக்னேட்டிவ் டெவலப்மெண்ட் அதர் பார்ட்ஸ் வந்து சரியாக போக வேணும் அந்த வயதுக்கு ஏற்ற வகையில் அதையும் நாங்கள் அதே அளவு ஸ்டிமுலேஷன் கொடுக்க வேண்டும் அவர்களுக்கு சில நேரம் இந்த நிறை குறைந்த பிள்ளை குழந்தைகளை விட பிள்ளைகள் பிறக்கும் போது ஏற்படும் ஹைபோக்சியா என்று சரி அதாவது மூளைக்கு ஏற்படும் தாக்கத்தினால் சில நேரம் குறைகளுடன் பிறக்கலாம் அந்த மாதிரியான குழந்தைகளுக்கு வந்து நாங்கள் வந்து நிறைய ஸ்டிமுலேட் பண்ண வேணும் அவர்களை வந்து அதிக அளவு தூண்டல் வழங்க வேண்டும் ஏனென்றால் அப்படியான டிசபிலிட்டியோடு பிறக்கிற பிள்ளைகள் வந்து அவங்களுடைய அந்த ஃபங்க்ஷனல் அபிலிட்டி அதாவது அவங்க தொழிற்பாட்டு திறன் வந்து இப்போ குறைவாகத்தானே காணப்படும் ஆனால் எங்களுக்கு அறுபது சதவீதத்துக்கு ரிவர்ட் பேக் பண்ணலாம் சரியான விதத்தில் வந்து அவங்கள வந்து ஸ்டிமுலேஷன் வழங்கினார் அதான் எங்களுடைய மெயின் கன்சர்ன் வந்து எந்த ஒரு பிரஜையும் வந்து ஆரோக்கியமாகவும் தங்களோட வாழ்க்கையை வந்து நல்லா வைத்துக்கொள்ள வேணும் என்றால் அவர்களை வந்து ஃபுல் பொட்டென்ஸோட பொட்டென்ஷியலோட வாழ்க்கை முழுவதும் இருக்க வேண்டிய ஒரு எல்லை அதாவது எல் இலக்குக்கு நாங்கள் செயற்பட வேண்டும் என்றால் அவர்களுக்கு நாங்கள் வந்து இந்த தூண்டலை வழங்கணும்ன்றது தான் எங்களுடைய மெயின் கன்சர்ன் கன்சர்ன் இருக்கிறது 
இந்த விருத்தியிலே தாமதம் ஏற்படுவதற்கு என்ன காரணம் இப்பொழுது போஷாக்கு அது எல்லாம் தாண்டி பொதுவாக வேறு என்ன காரணங்கள் வந்து இருக்கிறது இந்த ஒழுங்காக தூண்டப்படாததும் விருத்தியில் தாமதம் ஏற்படுவதற்கு காரணம் மற்றது பெரும்பாலும் நான் சொன்ன மாதிரி குழந்தைகள் வந்து ஹைபாக்சியா அதாவது மூளையில் வந்து ஏற்படுற தாக்கம் பிறக்கும் போது ஏற்படும் தாக்கம் இல்லாட்டி வயிற்றில் இருக்கும் போது ஏற்படும் குறைபாடுகளால் ஏற்படும் தாக்கம் மற்றது நிறமூர்த்தங்கள் பிறப்புரிமை பதார்த்தங்களின் மூலம் கொண்டு வரும் சில நோய்கள் காணப்படுகின்றன அவ அவை அனைத்தும் இதில் தாக்கம் செலுத்தும் மற்றது பிறந்தவுடன் நாங்கள் ஒழுங்காக ஸ்டிமுலேட் பண்ணாட்டி வந்து இந்த சமூகம் தொடர்பான அவர்களுடைய டெவலப்மெண்ட் வந்து குறை அதுதான் இந்த கூடுதலாக அந்த ஒட்டிசம் மாதிரி இதுகள் ஒட்டிசம் வந்து பெரும்பாலும் ஹெரிடட்டரியாவும் வரும் அதாவது நிறமூர்த்த பதார்த்தங்களிலாலும் தீர்மானிக்கப்படும் ஹைபாக்சியாவாலும் வரும் என்றாலும் இந்த அவர்களை வந்து நாங்கள் சரியாக தூண்டினால் அவர்களில் வந்து நிறைய பேரை வந்து ந அதாவது ஏர்லி இன்டர்வென்ஷன் தலையீடு வந்து ஆரம்ப காலகட்டத்திலேயே இருக்க வேண்டும் ஏனென்ற ஆரம்ப பருவ வயதுகளிலேயே செய்ய வேண்டும் அப்போத்தான் அவங்கள ரிவர்ட் பேக் பண்ணுறது வந்து விலகுவாக இருக்கிறோம் இந்த ஓட்டசத்தை பற்றி நாங்கள் பிறகு விரிவாக கதைக்கலாம் டாக்டர் இப்பொழுது இந்த விருத்தி ஒன்று இல்லை சரி என்று சொல்கிறோம் ஆனால் குழந்தை பிள்ளைகளிலே வந்து நாங்கள் சில நேரம் சரி வெயிட்டாகவும் இருப்பார்கள் ஹைட்டும் எல்லாம் சரியாக இருக்கும் ஆனால் அவர்களுடைய இன்சன் இதழ் வந்து விருத்தி குறைவாக இருக்கும் ஆனால் அதை நாங்கள் அறிந்து கொள்ள முடியாமல் இருக்கும் சின்ன பிள்ளை தானே அதனால் தான் இப்படி இருக்கிறார் என்று சொல்லி தவித்து விடுவார்கள் எனவே எவ்வாறான பொதுவான அறிகுறிகள் ஒரு விருத்தி தூண்டல்களை <laughs> விளையாட்டு பொருட்கள் மூலமும் மற்றது பார்த்து பிள்ளைகளோட கவைக்கிறது பேபி டோக்குன்றது அது ரொம்ப முக்கியம் நாங்கள் முதல் ஆறு மாதங்களில் வந்து பிள்ளைகளோட அந்த பேபி டோக் என்ற பிள்ளைகள் போல கதைத்து காட்டுறது மற்றது பிள்ளைகள் அப்போ அந்த பிள்ளைகள் சிரிப்பினம் அப்போ இந்த முக தசைகள் வந்து இன்னும் நல்லா இயக்கங்கள் வந்து மேம்படுத்தப்படும் அப்போ இது வந்து ஸ்டிமியுலேஷன் அதாவது நாங்கள் தூண்டல்களைத்தான் மெயினாக வழங்குகிறோம் நாங்கள் அதுதான் முக்கியம் ஓட்டசத்தை பற்றி நாங்கள் கொஞ்சம் விரிவாக கதைக்கலாம் ஆரம்பத்தில் சொல்லியிருந்தேன் என்று உலகளாவிய ரீதியிலே ஒரு பெரியதொரு சிறுவர்களுக்கு ஏற்படுகின்ற அது குழந்தைகளுக்கு ஏற்படுகின்ற ஒரு பிரச்சனையாக இருக்கிறது எண்ணிக்கையிலே குறைவாக இருந்தாலும் முன்னிய காலங்களோடு ஒப்பிடுகின்ற பொழுது இன்று கேட்கின்ற இடமெல்லாம் அப்படி ஒரு நிலைமை இருக்கிறது இந்த ஓட்டிசம் என்பது நீங்கள் ஒன்று சொல்லியிருந்தீர்கள் சிறு நேரம் அது எங்களுடைய நிறமூர்த்தங்களின் காரணமாக வருவதற்கும் சந்தர்ப்பங்கள் இருக்கிறது சொல்லி அதை தாண்டி முதலாவதாக இந்த ஓட்டிசம் என்று சொல்லி சொன்னால் என்ன என்று சொல்லி சொல்லிவிட்டு நாங்கள் தொடர்ந்து பேசலாம் ஓட்டிசம் என்றால் முக்கியமாக சோஷியல் அண்ட் இமோஷனல் பகுதி டொமெயின்ஸில் ஏற்படுகின்ற விருத்தி குறைபாடால் ஏற்படும் நோயாகும் இதில் வந்து ஒட்டிசம் ஸ்பெக்ட்ரம் டிசார்டர்ஸ் அதாவது ஒட்டிசம் என்றது இந்த இந்த அறிகுறி தான் இந்த இந்த நோய் என்று சொல்லலாது இது வந்து ஒரு பரந்த நிலையில் வந்து வெவ்வேறு அறிகுறி நிலைகளை கொண்டு காணப்படுகின்றது அப்போ இதில் கிளாசிக் ஒட்டிசம் என்றது வந்து வளமையாக இருபத்தி நாலு மாதங்கள் அதாவது ரெண்டு வயதங்களுக்கு பிறகு தான் பெரும்பாலும் பெற்றோர்கள் அவதானிப்பார்கள் ஏனென்றால் கண் ஐ ஐ கண்டக்ட் அதாவது நேராக கண்களை பார்த்து கதைக்க மாட்டார்கள் மற்றவர்களுடன் தொடர்பாடலை குறைத்து கொள்வார்கள் அப்போ இதுதான் முக்கியமான ரெட் ஃபிளாக் சைனாக இருக்கும் ஆனால் நாங்கள் என்ன பெற்றோரிடம் வேண்டுக் கொள்கின்றோம் என்றால் ஆரம்பத்திலே இருந்தே அதாவது ஆறு மாதங்களில் இருந்தே இதை வந்து கண்டுபிடிக்கலாம் எப்படி என்றால் நாங்கள் வந்து பிள்ளைகளை பெயர் சொல்லி அழைத்தாலும் பிள்ளைகள் முகம் திருப்பு மலிருப்பினம் மற்றது வந்து அது வந்து ஒன்பது மாதத்தில் கண்டுபிடிக்கலாம் பேர் சொல்லுக்கு வந்து உண்மையாக அவங்க வந்து எங்களுக்குரிய ரெஸ்பான்ஸை காட்ட வேணும் இப்போ ஆறு மாதத்தில் பார்த்தோம்னா பிள்ளைகள் வந்து எங்களோட முகத்தை பார்த்து சிரிக்காயினம் இப்போ நாங்கள் சிரித்தால் அவங்க ரெஸ்பான்ஸ்டாக பண்ண மாட்டேனம் அப்போ அதுவும் உண்டு மற்றது அவையில் வந்து வேர்டிங்ஸ் வந்து பாவிக்க மாட்டேனம் மொழியில் வந்து கம்யூனிகேஷன் லாங்குவேஜ் டெவலப்மெண்ட் வந்து மிகவும் குறைவாக காணப்படும் மற்றது ஒரு ரெண்டு வயதுக்கு மேற்பட்ட குழந்தைகளில் வந்து ஒட்டிசத்தை வந்து நாங்கள் எப்படி அறிய முடியும் என்றால் அவர்கள் ரெப்பட்டிவ் வேர்ட்ஸ் ஒரு வேர்ட்ஸே திரும்ப திரும்ப சொல்லி கொண்டு இருப்பார்கள் அதே போன்று அவர்கள் வந்து நடத்தையிலையும் வந்து அது ஒரே இடத்தில் இருந்து சுழன்று கொண்டிருப்பார்கள் மற்றவர்களுக்கு கவனம் செலுத்த மாட்டார்கள் மற்றது சில சில தூண்டல்கள் வெளியில் இருந்து வர சூழல் தூண்டல்களுக்கு வந்து அஜிட்டேட்டடாக அதாவது உணர்ச்சியில் வந்து கிளர்ச்சிகளை ஏற்படுத்தி அவர்கள் வந்து மிகவும் அழுவார்கள் ஒரு 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 நிலையில் வந்து இருக்க மாட்டார்கள் சில நேரம் தனிமையிலும் இருக்க விரும்புவார்கள் அப்போ பல்வேறுபட்ட அறிகுறிகள் வந்து காணப்படுகின்றன அப்போ நாங்கள் வந்து சேலி அண்ட் பாயிண்டாக அவங்களுடைய சோஷியல் கனெக்டட்னஸை வந்து தான் மெயின்லி நாங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறோம் நாங்கள் 
உங்களுடைய பணியகத்தினால் இந்த ஓட்டிசம் தொடர்பாக வரான வேலை திட்டம் நாங்கள் வந்து இன்க்ளூசிவ் சைல்ட் டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம்ன்றது வந்து இந்த எல்லா குழந்தைகளும் வந்து ஒழுங்காக விருத்தி அடைய வேண்டும் என்றது என்ற குறிக்கோளுடன் சைல்ட் டெவலப்மெண்ட் இன்டர்வென்ஷன் சென்டர்ஸ் என்று ஆரம்பித்திருக்கிறோம் அது சில மாவட்டங்களில் தான் இருக்கின்றது இலங்கையில் கொழும்பில் வந்து மாளிகாவத்தையிலும் கேண்டியில் காணப்படுகின்றது மற்றது அனுராகபுரத்தில் பிரகதி என்றும் இப்போ அண்மையில் வந்து காலியில் கூட பிரகதி என்றும் சென்டர்ஸ் வந்து ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த சென்டர்ஸில் வந்து கம்யூனிட்டி பீரியட்ரிஷியன் அதாவது சமூக குழந்தை விசேட வைத்திய நிபுணர்கள் வந்து கடமையாற்றுகிறார்கள் இவர்கள் தான் இந்த பிள்ளை பிள்ளைகளின் வந்து வளர்ச்சி மற்றும் விருத்தியை வந்து தூன்றத்துக்குரிய ஸ்பீச் லாங்குவேஜ் தெரப்பிஸ்ட் ஃபிசியோதெரப்பிஸ்ட் ஒக்யூப்பேஷனல் தெரப்பிஸ்ட் என்ற மல்டி செக்டர் அதை மல்டி டிசிப்ளினரி டீமினூடாக இந்த பிள்ளைகளை வந்து தூண்டல் செயற்பாடுகளை வந்து நடத்தி கொண்டு வருகிறார்கள் இது பிராந்திய அளவுகளில் இந்த உண்மையா இந்த பிராந்திய ஒன்பதையும் கவர் பண்ண வேண்டும் நாங்கள் ஆனால் இப்பொழுதுதான் நாங்கள் இதை ஆரம்பித்துள்ளோம் ஆனால் எல்லா வைத்தியசாலைகளிலும் ஒட்டிசம் பிள்ளைகளுக்கு வந்து குழந்தை விசேட வைத்திய நிபுணர்கள் கா இருக்கிறார்கள் தானே அப்போ அவர்களின் சேவையை பெற்றுக்கொள்ளலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் இப்போ ஒரு 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 தன்னுடைய ஒரு குழந்தைக்கு இது ஒரு ஓட்டிசம் இது ஒரு ஸ்பெக்ட்ரமாக இருக்கும் என்று சொல்லி ஒரு ஒரு தாய்க்கு ஒரு பெற்றோருக்கு சந்தேகம் வருது சொல்லி சொன்னால் கட்டாயம் ஒரு அந்த வைத்தியசாலையில் இருக்கிற பீடியாட்ரிஷன் வந்து தான் அழைத்து செல்ல வேணும் அப்படின்னு வைத்தியசாலையை கொண்டு போனால் ஓபிடியிலேருந்து கட்டாயம் ரிஃபர் பண்ணுவார்கள் பீடியாட்ரிக் கிளினிக்குக்கு எனவே சரி இந்த பிள்ளைக்கு ஏதோ ஒரு பொழுது சிறு குழந்தைகளை பொறுத்தளவிலே சரி சிகிச்சை என்பதை உடனடியாக ஆரம்பிக்க முடியாது உண்மையாகவே சிகிச்சை என்பதுன்றதை விட வந்து இது வந்து ஒரு கொக்னேட்டிவ் பிஹேவியர் தெரப்பி அதாவது வந்து நாங்கள் வந்து அவர்களுடைய நடத்தை கோலங்களைத்தான் வந்து நாங்கள் மேம்படுத்துறதுக்கு மருந்துகள் மூலம் சிகிச்சைகள் பெரும்பாலும் இதுக்கு அளிக்கப்பட மாட்டாது இது வந்து பிஹேவியர் தெரப்பியின் ஊடாகத்தான் அப்போ நிறைய வந்து தெரப்பிஸ்ட் வந்து இருப்பினும் நான் முதல் சொன்ன மாதிரி ஸ்பீச் லாங்குவேஜ் தெரப்பிஸ்ட் ஒரு ஒரு குழந்தைக்கு இப்பொழுது ஒரு பீடியாட்ரிஷன் சொல்கிறார் இதுக்கு இந்த பிள்ளைக்கு ஒரு ஸ்பீச் தெரப்பி ஒன்று கொடுக்கப்பட வேண்டும் என்று சொல்லி சொன்னால் சில மாவட்டங்களில் வந்து இது வந்து வேக்கன் போர்ஷனாக தான் இருக்கின்றது ஆனால் நாங்கள் எழுமானவரை இப்போ நாங்கள் கார்டர்ஸ் வந்து அந்த இடத்தை ஃபீல் பண்ணுறதுக்கு வந்து எந்த மாவட்டங்களில் இருக்கிறார்கள் என்று சொல்லி இருக்கிறார்கள் என்றால் நான் நினைக்கிறேன் கூடுதலாக நார்த் ஈஸ்டில் வந்து கொஞ்சம் குறைவான நிற்கிறேன் மற்ற மாவட்டங்களில் பெரும்பாலும் ஒராளாவது இருக்கணும் ஈவன் நார்த் ஈஸ்ட்லேயும் அட்லீஸ்ட் ஒரு டிஸ்ட்ரிக்டுக்கு ஒருத்தர் என்ற ரீதியில் வந்து நியமனம் நியமனம் கொடுத்து தான் இருக்கணும் ஸ்பீச் தெரப்பி என்பதை தாண்டி வேறு என்ன விதமான கவுன்சிலிங் அவர்களுக்கு அது அவர்களுக்கு வழியான தெரப்பிஸ் வந்து கொடுக்கப்படும் வந்து கவுன்சிலிங் முக்கியம் அடுத்தது வந்து இப்போ அந்த குழந்தை தவிர வேறு குழந்தைகள் காணப்பட்டால் அந்த குழந்தைகளுக்கும் உரிய எஃபெக்ஷன் குறையக்கூடாது தானே அப்போ இது வந்து ஒரு அதை ஹொலிஸ்டிக் அப்ரோச்சாக தான் பார்க்க வேணும் இதை வந்து ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணிக்க வந்து ட்ரீட்மெண்ட் பிளான் ஒன்று வந்து அந்த பீரியட்ரிஷன் வந்து எப்படி டிஸ்கஸ் பண்ணுறோன்னு அந்த மல்டி டிசிப்ளின் டீமோட பேரண்ட்ஸோடையும் டிஸ்கஸ் பண்ணணும் இது வந்து இத்தகைய ஒரு தலையீடு தான் நாங்கள் உங்கள் குழந்தைக்கு வழங்க போகிறோம் என்று பேரண்ட்ஸோட பங்களிப்பு தான் முக்கியம் ஏன்னா அவர்கள் தான் வீட்டிலிருந்து ஸ்டிமுலேஷன் நிறைய கொடுக்க வேணும் மற்றது அந்த அந்த குறிப்பிட்ட தெரப்பிஸ்ட் வந்து அந்த தெரப்பியை வந்து கிளினிக்கில் அந்த நாங்கள் இப்போ சொன்ன நாங்கள் சைல்டு டெவலப்மெண்ட் இன்டர்வென்ஷன் சென்டர்ஸ் இருக்குது அது சில மாவட்டங்களில் காணப்படுகின்றது அந் அதன் ஊடாக வந்து இந்த தெரப்பியை நாங்கள் கொடுக்குறோம் மற்றும்படி நார்மலாகவே வைத்தியசாலை கிளினிக்குகள்லேயும் இந்த தெரப்பி வழங்கப்படுகின்றது உங்களுடைய பணியகத்தை பொறுத்தளவில் ஒரு குழந்தையினுடைய எத்தனை வயது வரைக்கும் நீங்கள் நாங்கள் வந்து குழந்தை பிறந்ததில் இருந்து ஐந்து வயது வரைக்கும் ஆனால் மற்றது ஸ்கூல் கோயிங் வேரியாஸ் பாஸ் பாடசாலை செல்லும் சில் சிறுவர்கள் மற்றது அடலசன்ஸ் வந்து அதாவது இளம் வயதினர் பருவத்தினருக்கு வேறு விதமான திட்டங்கள் எங்களுடைய பணியகத்தின் மூலம் வழங்குகிறோம் சேவைகளை வழங்குகின்றோம் சேவை தாண்டி இந்த ஓட்டிசம் தொடர்பாக இன்னொரு சந்தேகம் என்னென்னு சொல்கிறார் இப்பொழுது ஒரு குழந்தைக்கு ஓட்டிசம் இருக்கும் என்று சொல்லி சந்தேகிக்கப்படுகிறது ஆனால் அவர்கள் ஆலோசனையும் பெற்றுக்கொள்ள என்று இருக்கிற ஒரு பெரிய பிரச்சனை அதை ஏதோ பெரிய ஒரு விஷயமாக பார்ப்பது என்னுடைய பிள்ளைக்கு இப்படி என்று சொல்லி அது ஒரு இதாக நினைத்து விட்டு பிள்ளைக்குரிய சிகிச்சைகளை அல்லது அந்த ஆலோசனைகளை பெற மாட்டார்கள் அப்படி இருக்கின்ற பொழுது நீங்கள் சொல்லியிருந்தீர்கள் ஓட்டிசம் என்று சொல்லப்படுகின்ற ஒரு பிரச்சனை அது சோஷியல் இன்டராக்ஷனிலே வருகின்ற ஒரு பிரச்சனையாகவும் இருக்கலாம் அவர்கள் சோ மக்களோடு சமூகத்தோடு ஒன்றிணைய மாட்டார்கள் சொல்லி எனவே வளர 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 அந்த பிள்ளையினுடைய பழக்க வழக்கங்கள் மாறுகின்ற பொழுது
உண்மையாகவே வைத்திய ஆலோசனைகளை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் நான் சொன்னேன் தானே முதல் மூன்று வயதில் ஏர்லி ஸ்டிமுலேஷன் செஞ்சால் அவர்களை வந்து பெரும்பாலும் ஒரு நல்ல தொழிற்படும் ஒரு பிரஜையாக வந்து மாற்றலாம் அப்போ நாங்கள் இவ் எவ்வளவு தூரம் மிக விரைவாக கண்டறிந்து அதுக்குரிய தலையீடுகளை வந்து மிக விரைவாக கொடுக்கின்றோமோ அந்த அளவுக்கு வந்து அவர்களுடைய தொழிற்பாட்டு திறன் வந்து மற்ற வயதுகளில் வந்து சிறப்பாக காணப்படும் ஏனென்றால் அவர்களுக்கு முழுமையாக இருக்க முடியாவிட்டாலும் நூறுக்கு அறுபது சதவீதமாவது அவர்கள் வந்து தொழிற்பாட்டு திறனுடன் கா இயல்பாக செயற்பட வழிவகுக்கும் அதனால் ஏர்லி ஸ்டிமுலேஷன் தான் முக்கியம் கட்டாயம் நம் பேரண்ட்ஸுக்கு வழங்குற ஆலோசனை என்னவென்றால் நீங்கள் உங்கள் குழந்தைகளில் வந்து ஏதாவது ஒரு சிறிய கு குறைபாடோ அல்லது ஒரு வளர்ச்சி தாமதமோ ஏதாவது ஒன்று உற்று நோக்கினால் இதை வந்து உடனடியாக வந்து வைத்திய ஆலோசனைகளை பெறுங்கள் என்று தான் சொல்ல வேண்டும் மற்றது வைத்திய ஆலோசனைகளை தொடர்ந்து கடைபிடிக்கவும் வேண்டும் நாங்கள் ஒரு நாள் செய்துட்டு விட்டுட்டால் அது ஒட்டிசம் என்றவர்களுக்கு தொடர்ந்து அந்த ஸ்டிமுலேஷன் கொடுக்கப்பட வேண்டும் அப்போதான் அவர்களுடைய என்னென்ன லேர்னிங் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவையும் அதாவது கல்வியாற்றல் திறமைகளையும் நாங்கள் விருத்தி செய்ய வேண்டும் அவர்கள் வந்து தொழிற்பாடு சமூக தொடர்புகளை மேம்படுத்துறதையும் விருத்தி செய்ய வேண்டும் மற்றது சில பேர்கள் அவர்களுடைய அந்த எக்ஸ்பிரஷன்ஸில் வந்து நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்கும் ஏனென்றால் முகம் பார்த்து கதைக்க மாட்டார்கள் மற்றது அழுவார்கள் மற்றது அவங்களுடைய கோபங்கள் அதிகமாக இருக்கும் தனித்திருக்க விரும்புவார்கள் அப்படியானவர்களை வந்து அந்த தூண்டல்களை வழங்கி அவர்கள் வந்து இப்போ நாங்கள் ஒரு ஒரு இடத்தை காட்டினா அவர்கள் வந்து அந்த இடத்தை உற்று நோக்க மாட்டார்கள் அப்போ நாங்கள் அதை வந்து எப்படி டி டெவலப் பண்ணுறோம்னா சின்ன வயசுலேயே நாங்கள் வந்து அவங்களோட கண்களுக்கு வந்து அந்த சிகிச்சைகள் இதை பாருங்கள் அப்படின்னு அந்த நாங்கள் தூ அதை தூண்டுறது மூலமாக அவங்க கண்களை வந்து நாங்கள் அந்த எப்படி கண்கள் இதுகள் எல்லாமே கண் கேட்டல் பார்வை எல்லாமே ஒன்றுடன் ஒன்று இணைந்தவை தானே அப்போ அந்த தூண்டல்கள் மூலம் மூளையில் வந்து அந்த இணைப்புகள் வந்து ஸ்ட்ராங் ஆகும் இப்பொழுது நீங்கள் இது சம்பந்தமாக நிறைய பிள்ளைகளே பெற்றோரை சந்தித்திருப்பீர்கள் மேற்கத்திய நாடுகளிலே இப்பொழுது நாங்கள் அதிகமாக இதை கேள்விப்படுகிறோம் இலங்கையை பொறுத்தளவிலே இதனுடைய போக்கு வாறு இருக்கிறது இந்த வந்து ஒன் அதாவது தொண்ணூற்றி மூன்று குழந்தைகளுக்கு ஒருவர் என்ற அடிப்படையில் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு செய்த ஆய்வின்படி தான் உண்மையாக எங்களுக்கு பெறுபவர்கள் காணப்படுகின்றன அண்மையில் செய்த ஆய்வுகளின் பெறுபவர்கள் இன்னும் நாங்கள் எங்களுக்கு கிடைக்கப்பெறவில்லை அந்த ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதில் வந்து ஒரு தொண்ணூற்றி மூன்று பேருக்கு ஒருவர் என்ற ரீதியில் வந்து இந்த ஒட்டிசம் வந்து பரவலாக காணப்படுகின்றது என்று கண்டறியப்பட்டது இப்போ கி அண்மையில் வந்து குழந்தை விசேட மருத்துவ அதிகாரிகள் என்ன சொல்லினோம் என்றால் அவர்களுக்கு வந்து இந்த ஸ்க்ரீன் அந்த கோவிட் காலத்துக்கு பிறகு பிள்ளைகள் வந்து நிறைய திரை யுடன் பாவனை அதிகரித்துள்ளது ஸ்க்ரீன் அடிக்ஷன் அதாவது மொபைல் கையடக்க தொலைபேசிகள் அதிகளவு பாவித்து இதனால் வந்து இந்த ஒட்டிசம் குரிய இயல்புகளை வந்து அதிக அளவு காட்டினம் என்று அவையில் வந்து இப்போ ஒரு சின்ன ஆய்வு ஒன்றை மேற்கொண்டு போயினம் அதில் அவர்கள் கண்டறிந்துள்ளார்கள் அதே போல் இந்த நீங்கள் நிறைய ச அறிகுறிகளை சொல்லியிருந்தீங்கள் ஒரு ஓட்டிசம் இருக்கிற குழந்தை கதைப்பதிலே பிரச்சனை இருக்கும் மற்றவர்களை பார்ப்பதிலே பிரச்சனை இருக்கும் தனித்திருப்பார்கள் என்று சொல்லி இது எல்லாம் சேர்ந்து தான் ஒரு ஓட்டிசம் என்று சொல்லி நாங்கள் சொல்ல வேண்டியும் அல்லது இதில் சில ஒரு ஒரு சில ஒரு அதான் சொன்னால் ஒரு ஸ்பெக்ட்ரம் ஆஃப் டிசீஸ் அதாவது இதில் ஒரு சில கு குணங்குறிகள் மட்டும் அவர்கள் காட்டலாம் அப்போ அந்த குணங்குறிகளை நாங்கள் உண்மையாக திருத்தினோம் என்றால் அவர்கள் வந்து உண்மையாகவே முழு தொழிற்பாட்டுடன் வாழலாம் சில சிலர் வந்து அதிக அளவு குணங்குறிகள் காட்டுவார்கள் இப்போ கிளாசிக்ன்றது வந்து ஒரு நான் முதல் சொன்ன மாதிரி சோஷியல் இன்ட்ராக்ஷன் ஒன்றுமே காணப்படாது அப்போ அவர்களில் வந்து அந்த அதுதான் மெயின் டொமைன் மற்றது ஒன்று ஒரு சில இயல்புகள் காணப்படுவது ஒரு எல்லையிலும் அதிக அளவு இயல்புகள் காணப்படுவது மற்ற எல்லையிலும் காணப்படுவது இது ஒரு ஸ்பெக்ட்ரம் தானே அதாவது ஒரு நிறம் காட்டியன்றைக்கு வந்து அந்த நிறம் வந்து எவ்வளவு மாறுபடுது கடுமையான நிறத்தில் இருந்து குறைந்த நிறத்துக்கு மாறுபடுற போல் இவர்களின் இயல்புகள் அறிகுறிகளும் அதிக அளவில் இருந்து குறைந்த அளவிற்கு மாறுபட்டு வேறுபட்டு காணப்படும் காணப்படும் குடும்ப நல பணியகம் என்று சொல்லும் பொழுது கட்டாயம் நான் நினைக்கிறேன் நீங்கள் இந்த குடும்ப வன்முறைகள் தொடர்பாகவும் கவனம் ஜெண்டர் பேஸ் வயலன்ஸ் நட்பு நிலையம் என்று இருக்கின்றது வைத்தியசாலைகளில் அது வந்து இந்த வன்முறைகள் தொடர்பாக வந்து பெண்களோ ஆண்களோ உண்மை வன்மு ஜெண்டர் பேஸ் வயலன்ஸ் என்றைக்கு வந்து அது ரெண்டு பேருக்கும் பொதுவானது அவங்களும் வந்து முறைப்பாடு செய்கிறார்கள் குறைவு ஆனால் நாங்கள் வந்து டேட்டா தரவுகள் எடுக்க வந்து எங்களுக்கு அதுகளும் வருது அதாவது ஆண்களுக்கும் இருக்கின்றது அப்ப இது வந்து உண்மையா முறைப்பாடு செய்யக்கூடிய இடம் முறைப்பாடு செய்யக்கூடிய இடமாக போலீஸ் உமன் சைல்ட் 
டெஸ்க் அண்ட் இருக்குது அதை முறைப்பாடு செய்யலாம் இது ஜெண்டர் பேஸ் வயலன்ஸ் வந்து நான் எங்களுக்கு அந்த பிரச்சனையை தீர்த்து கொள்ள வேணும் என்றால் கவுன்சிலிங் அதாவது மற்ற சேவைகளை வந்து நட்பு நிலையம் என்ன நட்புக்காக என்று ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் கிளினிக்ஸில் வந்து எல்லா வைத்தியசாலைகள் இல்லை எல்லா வைத்தியசாலையிலுமே இல்லை இலங்கையில் பரவலாக ஒரு இருபது சென்டர்ஸ் இருக்கு மண்ணை குடும்பநல பணியத்தினூடாக தான் அது செயல்படுத்தப்படுகிறது எவ்வாறான பொழுது எந்த வன்முறைகள் டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் ஆன பிரச்சனை ஓ டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் மற்றது செக்ஷுவல் வயலன்ஸ் வந்து உண்மையாக வந்து ஜேமோ ஊடாக போக வேண்டும் இவைகளுக்கு வந்து இந்த டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் மற்றது ஹஸ்பண்டு அடிக்ஷன் ஏதாவது அல்கஹால் அபியூஸ் பிரச்சனைகள் அப்படி என்றால் இவர்கள் வந்து கதைக்கலாம் மற்றது இன்னொன்று நான் சொல்ல விரும்புகின்றேன் பத்தொன்பது இருபத்தாறு என்று உளநல சேவை அழைப்பெண் ஒன்று இருக்கின்றது உங்களுக்கு ஏதாவது பிரச்சனைகள் இருந்தால் அதாவது தேசிய மனநல வைத்தியசாலையின் என்ஐ எம்ஹெச்சினூடாக ஒன் நைன் டூ சிக்ஸ் என்ற தொலைபேசி எண்ணில் கதைத்தால் நீங்கள் இந்த உளநல இந்த தேவைகளை வந்து பூர்த்தி செய்யலாம் நீங்கள் சொல்லியிருந்தீர்கள் இப்பொழுது ஒரு கணவன் வந்து ஒரு அடிக்ஷனாக ஒரு போதைப் பொருள் அடிக்ஷனாக இருந்தாலெல்லாம் அதற்குரிய ஆலோசனைகளை வந்து பெற்றுக்கொள்ளலாம் என்று சொல்லிச்சுனா கொஞ்சம் அதை பற்றி விரிவாக கதைக்க வேண்டும் என்று சொல்லிச்சுனா இப்பொழுது ஒரு பெண் ஒரு ஒரு மனைவிக்கு தன்னுடைய கணவர் வந்து ஓகே ஒரு அல்கஹோலுக்கு அடிக்டாக இருக்கிறார் என்று சொல்லிச்சுனால் நேரடியாக உங்களுடைய நிலையங்களுக்கு வந்து அவர் கதைக்க முடியுமா அல்லது வைத்தியர் ஒருவரனூடாக வந்து தான் அந்த வளமையாக வந்து உளநல பிணி நிலையத்திற்கு உளநல பிணி நிலையமும் காணப்படுகின்றது <laughs> பெண்கள் தான் இனி மெயின்லி அந்த சர்வீஸை நாடி போயிறார் அவர்களுக்கு வந்து இந்த கவுன்சிலிங் சர்வீசஸ் அவங்க வந்து எப்படி அந்த வயலன்ஸை வந்து எதிர்கொள்வார்கள் வீட்டில் அவ்வாறான சேவைகளை வந்து வழங்குகிறார்கள் இப்பொழுது நான் ஆரம்பத்திலே கேட்டேன் ஒட்டிசம் அவ்வாறு இருக்கிறது என்பதை போல இலங்கை பொறுத்தளவில் இந்த குடும்ப வன்முறைகள் அல்லது உங்களுக்கு அதிகளவு இருக்கு அதிகளவே அது வந்து உண்மையா நிறைய மறைக்கப்பட்டது வந்து அதாவது பாகுபாட்டிற்கும் களங்கத்திற்கும் உட்பட்ட ஸ்டிக்ம அண்ட் டிஸ்கிரிமினேஷன் என்று சொல்வார்கள் அதனால பெண்கள் வந்து உண்மையான நிலவரத்துடன் வர மாட்டார்கள் இந்த தரவுகளை வந்து உண்மையாக தர மாட்டார்கள் நிறைய நாங்கள் பார்த்துருக்கிறோம் எங்களுக்கு வந்து வார அதாவது கிளையன்ஸும் வந்து குறைவு இந்த நட்பு நிலையத்துக்கு வரும் நகரங்களிலே ஆக குறைவாக இருக்கும் கிளையன்ஸ் குறைவு ஆனால் இப்ப நாங்கள் மீடியா டிவிலெல்லாம் பார்க்க வந்து நிறைய வன்முறைகளால் வந்து நடந்த ஹோமிசைட்ஸ் சூசைட்ஸ் இதுகளிட வந்து ரிப்போர்ட்டிங் அடிப்படையில் பார்க்க வந்து உண்மையாகவே இது வந்து ஒரு ஐஸ்பர்க் மாதிரி அதாவது உண்மையான நிலவரம் வந்து எங்களுக்கு விளங்குற இல்லை அது வந்து டிப் ஆஃப் த ஐஸ்பர்க் மாதிரி எங்களுக்கு ஒரு நுனி பகுதி தான் சில நேரம் இதுக்கு மேற்பட்ட ஒரு பரந்த நிலையில் வந்து இந்த பிரச்சனை வந்து சமூக அளவில் ஊடுருவி காணப்பட்டு இருக்கலாம் இப்பொழுது என்னுடைய வீட்டுக்கு அருகிலே ஒருவர் இருக்கிறார் அவர்களுடைய குடும்பத்திலே ஏதோ ஒரு பிரச்சனை நடக்கிறதுன்னு சொல்லி எனக்கு தெரிகிறது அங்கே பிள்ளைகள் இருக்கிறார்கள் ஐந்து வயதுக்குட்பட்ட பிள்ளைகளாக இருக்கலாம் அந்த ஒரு குடும்ப வன்முறையால் அவர்களும் எஃபெக்ட் பண்ணப்படுகிறார்கள் என்று எனக்கு தெரிகிறது அங்கே ஏதோ பிரச்சனை நடக்குதுன்னு சொல்லி ஆனால் எனக்கு அதற்குரிய போலீஸ் முறைப்பாடுகளை செய்ய விருப்பம் இல்லை என்று சொல்லி சொன்னால் நான் வந்து அதாவது அந்த அயல் வீட்டிலே இருக்கிறவர் உங்களுடைய உங்களுக்கு ஒரு 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 தகவலை தெரிவிப்பதனூடாக நீங்கள் ஒரு எக்ஸ்டர்னலாக ஒரு இன்டர்வென்ஷன் ஒன்று அந்த குடும்பத்தில் செய்யக்கூடிய உரிமை தான் எங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்டர்னலாக இன்டர்வீன் பண்ணலாம் அது என்னென்ன நாங்கள் சுகாதார அமைச்சில் இருக்கிறவர்கள் தானே எங்களுக்கு வந்து அந்த அம் குடும்ப ரெண்டு பேரையும் அழைத்து அவர்களை வந்து கவுன்சிலிங் கொடுக்கலாம் ஆனால் அவர்களுக்கு வந்து போலீஸ் உதவியோ வேறு உதவிகள் தேவைப்படும் இடத்து அந்த உதவிகள் பெறதுக்கும் பத்தொன்பது இருபத்தொன்பது என்ற அழைப்பெண்ணும் இந்த பத்தொன்பது முப்பத்தொன்பது என்ற அழைப்பெண்களும் காணப்படுகின்றன இந்த அழைப்பெண்களில் வந்து உண்மையாக சேவைகள் வழங்குகிறார்கள் ஏனென்றால் சைல்டு அண்ட் உமன் ப்ரொட்டெக்ஷன் அத்தாரிட்டி சைல்ட் ப்ரொட்டெக்ஷன் அத்தாரிட்டி வேறியாக இருக்கிறது குழந்தைகள் தொடர்பான சேஃப் கார்டிங் உண்டு மற்றது பெண்களுக்கும் இருக்கின்றது அவர்களுடைய பிரச்சனைகளை வந்து கூறி அழைத்து சேவைகளை பெறலாம் மற்றது நான் போலீஸ் நான் சொன்ன நான் முதலும் போலீஸ் பிரிவுகளில் வந்து சைல்டு அண்ட் உமன் டெஸ்க் அண்ட் இருக்குது தானே அதில் போய் முறைப்பாடு செய்யலாம் ஏனென்னா அதுக்குரிய ஆக்ட்ஸ் அதாவது லோஸ் நாங்கள் வந்து என்ன சொல்கிறது நீதிகள் சட்டங்கள் கொள்கைகள் எல்லாம் வரையறுத்து நாங்கள் வச்சிருக்கிறோம் அப்போ அந்த பெண்களுக்கு வந்து அந்த அந்த சேவைகளையும் பெறலாம் அது நிறைய பேர் தெரியாமல் இருப்பது தான் அந்த தொலைபேசி இலக்கங்களை மேடம் ஒன்று வந்து உளநல பிரச்சனை என்றால் பத்தொன்பது இருபத்தாறுக்கு அழைக்கலாம் 
குழந்தைகள் தொடர்பான ஏதாவது பிரச்சனைகள் என்றால் பத்தொன்பது இருபத்தொன்பது பத்தொன்பது முப்பத்தொன்பது அழைக்கலாம் பெண்கள் தொடர்பான பிரச்சனைகள் இருந்தார் இருந்தால் மற்றது நீங்கள் வேணுமென்றால் கூகுளில் இது பண்ணி பார்க்கலாம் மித்ரு பிஎஸ் மித்ரு பிஎஸ் நட்பு நிலையம் என்றது மித்ரு பிஎஸ் டைப் பண்ணி பார்த்தால் அந்த நிலையங்களுக்கு அந்தந்த மாவட்டங்களுக்குரிய நிலையங்களின் தொலைபேசி எண்களையும் பெற்றுக்கொள்ளலாம் பெற்றுக்கொள்ளலாம் குடும்பநல பணியத்தை பொறுத்தளவில் நாங்கள் ஒரு முறை ஒரு உளவியல் நிபுணரோடு பேசுகின்ற பொழுது ஒரு விஷயத்தை பேசியிருந்தோம் இந்த ப்ரெக்னன்சி காலத்திலே பெண்களுக்கு வருகின்ற மன உளைச்சல் அல்லது போஸ்ட் டெலிவரிக்கு பின்னராக வருகின்ற மன அழுத்தங்கள் இவற்றுக்குரிய தீர்வுகளையும் நீங்கள் வழங்கி கொண்டிருக்கிறீர்களா கிளினிக்கு டிப்ரெஷன் அதாவது நீங்கள் பிள்ளை பெற்றுக்கு பின்னாடி மன உளைச்சல் டிப்ரெஷன் என்றைக்க வந்து உண்மையாகவே அவர்களுடைய மனநிலை நோர்மலாகவே இருக்காது இவர்களை வந்து நாங்கள் வந்து ஸ்க்ரீன் பண்ணுறோம் நாங்கள் அதான் நாங்கள் முதல் மிட் ஒய்ஃபின் ஊடாக செய்கிறது வந்து முதல் குழந்தை பிறந்த நாற்பத்தி ரெண்டு நாளில் வந்து அவர்களை வந்து நாங்கள் போஸ்ட்பார்ட்டம் கிளினிக் என்ற பிணி நிலையத்திற்கு நாங்கள் அழைத்து வந்து அவர்களுக்கு எடிம்ப்ரோ போஸ்ட்பார்ட்டம் டிப்ரெஷன் ஸ்கேல் என்று ஒரு காட்டி ஒன்றை வழங்கி அதை நிரப்பி அதில் இருந்து வர ஸ்கோ அடிப்படையில் வந்து நாங்கள் தீர்மானிக்கிற நாங்கள் இவர்களுக்கு பிரச்சனை இருக்கிறதா இல்லையா என்று அதுக்கப்புறம் வைத்தியர் வந்து இந்த ஸ்கோவின் அடிப்படையில் வந்து வைத்தியர் வந்து அவர்களுடைய கிளினிக்கல் இதை பண்ணுவார் அசஸ்மெண்ட்டை பண்ணுவார் அந்த அசஸ்மெண்ட் ஊடாக அவருக்கு ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தால் அந்த மாவட்டத்துக்குரிய வந்து உளநல வைத்திய நிபுணரும் காணப்படுகின்றார் விசேட உள வைத்திய நிபுணரும் இருக்கின்றார் அப்போ அந்த அவர்களுக்கு பரிந்துரை செய்வார் கட்டாயம் இந்த சேவை வந்து செயற்படுத்தப்பட வேண்டிய ஒரு சேவை அது நடைமுறையில் காணப்படுகின்றது ஆரம்பத்தில் சொல்லியிருந்தீர்கள் ஆண்களுக்குரிய வழிகாட்டுகள் இன்னும் நாங்கள் பெரிதாக இது ஆனால் ஒரு குழந்தை என்று சொல்லி வரும் பொழுது ஒரு பிரெக்னென்டாக ஒரு பெண் வருகின்ற பொழுது இப்படியான பிரச்சனைகள் பெண்ணுக்கு இருக்கின்ற பொழுது நீங்கள் அந்த இடத்திலே ஆண் என்று சொல்லிவிட்டு ஒரு கணவராக கவுன்சிலிங் செய்கிற நாங்கள் செய்கின்ற ஓ ஏனென்றால் வந்து நான் முதல் குழந்தை வளர்ப்பில் இருந்து வருவோம் உண்மையாக பெற்றோர் என்றைக்கு வந்து தாய் மட்டுமல்ல தகப்பண்டையும் கடமை இருக்கு நிறைய இடத்துல வந்து தாயித கடமைகள் மட்டும்தான் மேல் நோக்கி காண் காட்டினம் தகப்பண்ட வந்து கடமையை வந்து அவ்வளவு அதுக்கு வந்து இன்ஃப்ளூன்ஸ் அதை ஒரு வலியுறுத்தல் கொடுக்குற இல்லை அப்போ கட்டாயம் தகப்பனம் வந்து அந்த கடமையில் வந்து பங்கெடுக்க வேண்டும் அப்போ அதில் வந்து ஒரு தகப்பண்ட பங்களிப்பும் முக்கியம் ஏனென்றால் தகப்பண்ட ஆரோக்கியத்துக்கும் நல்வாழ்க்கைக்கும் தகப்பண்ட பங்களிப்பும் மிகவும் முக்கியம் குழந்தை வளர்ப்பில் அதே போன்று இப்போ ஒரு தாய் வந்து ப்ரெக்னென்ட்டாக இருக்கே கற்பமாக இருக்கே வந்து தாயிட வந்து நல்ல நடத்தைக்கும் மன ந நலத்திற்கும் அவர்கள் வந்து மனநல மேம்பாட்டிற்கும் வந்து த அந்த கணவரின் பங்களிப்பும் மிகவும் அவசியம் ஏனென்றால் கனெக்டிவிட்டி ஒரு தனக்கு பிரச்சனை ஏனென்றால் பௌதிக இயல்புகளில் பெண்கள் வந்து நிறைய மாற்றங்களை சந்திக்கின்றன அந்த பௌதிக இயல்புகளில் ஏற்படும் மாற்றங்களை வந்து அவர்கள் வந்து கோபமாக இருப்பார்கள் எரிச்சலாக இருப்பார்கள் அப்போ அதை உணர்ந்து கணவர் அதுக்கேற்ற மாதிரி செயற்படுறதும் அவர்களுக்கு வந்து அந்த ட்ரெயின் பண்ணுறதுக்கு அவங்களுடைய டிஸ்ட்ரெஸ்ஸை வந்து ட்ரெயின் பண்ண மன அழுத்தத்தை வந்து மெதுவாக குறைத்து கொள்வதற்கு வழிவகுக்கு என்று இந்த குழந்தைகளுடைய நலம் அல்லது குடும்ப நலத்தை பற்றி பா பேசுகின்ற போது முக்கிய இடம் பிடித்திருப்பவை இந்த டே கேர் சென்டர்ஸ் என்று அது காலத்தின் தேவையாக மாறிவிட்டது ஆனால் அவற்றிலே நிறைய விமர்சனங்களும் எங்களுடைய மேற்கத்திய நாடுகளிலே அவற்றுக்கு என்று சொல்லி ஒரு ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்கிறது அவற்றை செய்கிறார்கள் எனவே இதன் மூலம் ஏற்படுகின்ற பிரச்சனைகளுக்கும் உங்களுடைய தலையீடுகள் எங்களுடைய தலையீடுகள் இருக்கின்றது ஏனால் நாங்கள் இப்பொழுது வந்து மினிமம் ஸ்டாண்டர்ட் கைட்லைன்ஸ் என்று உருவாக்கி கொண்டிருக்கின்றோம் இன்ஸ்டிடியூஷனலைஸ்ட் சில்ட்ரன் அதாவது இந்த குழந்தை காப்பகங்கள் இருக்கும் குழந்தைகளுக்கு எத்தகைய சேவைகள் வழங்கப்பட வேண்டும் மற்றது இந்த ஓஃபன்ஸ் அதாவது பெற்றோர்கள் இன்றி வாழும் குழந்தைகளுக்கு மற்றது ப்ரொபேஷன் யூனிட்ஸில் இருக்கிற குழந்தைகளுக்கு வந்து ப்ரொபேஷன் ப்ரொபேஷன் என்றால் அந்த பிள்ளைகள் வந்து ஏதாவது பிள்ளைகள் செய்திருந்தால் அது வந்து இந்த குழந்தைகளை வந்து பத்து பதினெட்டு வயது வரை கட்டையும் குழந்தைய நாங்கள் கருதுகிற நாங்கள் இல்லோ அப்போ அவர்களில் வந்து ஏதாவது பிள்ளைகள் நீதி தொடர்பான ஏதாவது பிள்ளைகள் இருந்தால் அவர்களை வந்து ப்ரொபேஷன் சென்டர்ஸுக்கு தான் அனுப்புகிற நாங்கள் அப்படியான அத்தகைய குழந்தைகளுக்கும் நாங்கள் வந்து மினிமைஸ் மினிமல் ஸ்டாண்டர்ட் கைட்லைன்ஸ் வந்து தொகுத்து கொண்டிருக்கிறோம் இன்னும் பப்ளிஷ் பண்ண இல்லை அது வெகு சீக்கிரம் வந்து அது தொடர்பான வழிகாட்டுதல்களை வழங்கியாஸுக்கு வந்து நாங்கள் வந்து உண்மையாகவே அது வந்து ஏர்லி சைல்ட்ஹுட் டெவலப்மெண்ட் மினிஸ்ட்ரி அதாவது 
வேறு அமைச்சகத்தின் ஊடகத்தான் அது நடைபெறுகின்றது அதோட நிர்வாகங்கள் அதோட ரெகுலேஷன்ஸ் எல்லாம் நாங்கள் வந்து வழிகாட்டுதல்களை மட்டும்தான் வழங்குறோம் இந்த அதாவது சௌக்கியம் சுகாதாரம் இப்படி இருக்க வேண்டும் என்றால் இப்போ சுகாதாரத்தில் வந்து நீங்கள் என்னென்ன திட்டங்களை நீங்கள் அங்கே பார்ப்பீங்க ஏர்லி சைல்ட்ஹுட் ஸ்டிமியூலேஷனுக்கு டே கேர் சென்டர்ஸில் என்ன பொருட்கள் இருக்க வேண்டும் ஆசிரியர்கள் எத் எத்தகைய பயிற்சிகளை பெற்றிருக்க வேண்டும் அதாவது பேரண்ட்ஸ் இல்லாத நேரம் இவர்கள் தானே பராமரிப்பாளர்களாக காணப்படுகின்றார்கள் அப்போ அந்த வகையான பரிந்துரைகளை வந்து ஒரு வழிகாட்டியாக நாங்கள் செய்து அவர்களுக்கு தான் நாங்கள் பரிந்துரைக்கின்றோம் நாங்கள் அந்த அமைச்சகத்திற்கு அப்பா அந்த அமைச்சகத்தின் ஊடாகத்தான் அவர்களை வந்து மேற்பார்வை செய்கிறார்கள் நாங்கள் டிரெக்ட் சூப்பர்விஷன் செய்யலாம் செய்ய முடியாது இனிமே அது தொடர்பான ஏதாவது முறைப்பாடுகள் முறைப்பாடுகள் எடுக்கலாம் முறைப்பாடுகள் எடுத்து இப்ப வளமையா முறைப்பாடுகள் வந்து நாங்கள் வந்து இப்ப மிட் வைஃபுக்கோ எம்ஓஹெச்சுக்கோ அந்த முறைப்பாடுகள் கிடைத்த நாங்கள் பிரதேச செயலத்திற்கு வந்து அறிவிக்கலாம் முறைப்பாடுகள் வந்து கொண்டே இருக்க முறைப்பாடுகள் என்றால் காணப்படுகின்றன ஆனா நாங்கள் டிரெக்டாக வந்து ஹேண்டில் பண்ணிடலாது எங்களுக்கு டிவிஷனல் செக்ரட்டேரியன் ஊடாக அந்த ஏனென்றால் அந்த அமைச்சு வந்து டிவிஷனல் செக்ரட்டேரியன் ஊடாகத்தான் அந்த இதுகளை செயற்படுத்துது ஏன்னா ஏர்லி சைல்ட்ஹுட் டெவலப்மெண்ட் ஆஃபீஸர் என்றோரால் ஒவ்வொரு டிவிஷனல் செக்ரட்டேரியட் அதாவது பிரதேச செயலக பிரிவிலும் சேவையாற்றுகின்றார் அவர் ஊடாக வந்து கட்டாயம் முறைப்பாடு செய்யலாம் மற்றது சைல்டு டெவலப்மெண்ட் ஆஃபீஸர் இந்த சைல்ட் ப்ரொபேஷன் ஆஃபீஸர் ரெண்டும் இருக்கணும் சைல்டு ப்ரொடெக்ஷன் அதை புள்ள குழந்தைகளுக்கு வந்து பாதுகாப்பு வழங்குறது முக்கியம் தானே அந்த பாதுகாப்புக்கென்றும் ஒரு உத்தியோகத்தில் இருக்கின்ற இருக்கிறார்கள் குழந்தைகளை வந்து பொழுது முன்னே காலங்களிலே நாட்டில் ஒரு பிரச்சனையாக இருந்தது இந்த போஷாக்கு குறைவாகவே குழந்தைகள் பிறப்பது ஆரோக்கிய குறைவான குழந்தைகள் வந்து பிறக்கிறது அதுக்கு காரணம் என்று சொல்லி ஜுத்த காலங்களிலே ரிப்போர்ட்டுகள் வந்து அதாவது பொருளாதார நிலைமைகள் நாட்டிலே இருந்த நிலைமைகள் அப்படி என்று சொல்லி சொல்லியிருந்தார்கள் மீண்டும் அப்படி ஒரு சூழல் இல்லாமல் இந்த கொரோனாவுக்கு பின்னராகவும் அதுக்கு பின்னராக ஏற்பட்ட இலங்கையினுடைய பொருளாதார பிரச்சனைகள் காரணமாக மீண்டும் அந்த போஷாக்கு பிரச்சனைகள் நாட்டிலே ஏற்பட்டிருக்கிறது இது இப்பொழுது இந்த குழந்தைகளுடைய ஆரோக்கியத்திலே ஏதாவது பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது அவங்களுடைய அனுபவம் உங்களுடைய அந்த அனுபவத்தில் வந்து இப்போ இப்போ தானே போஷாக்க குறைகள் இப்போ நாங்கள் வந்து உண்மையாக போஷனை மாதம் வந்து ஒரு மாதம் வந்து கொண்டு செல்கிறோம் நாங்கள் எங்களுடைய குடும்ப நல ஒவ்வொரு வருஷமும் அதில் வந்து ஒரு ஆய்வு ஒன்று செய்கிறோம் நாங்கள் அந்த குடும்ப நல அந்த உத்தியோகத்திற்கானப்படுகின்ற அந்த ஏரியாவில் வந்து எத்தனை பிள்ளைகள் இருக்குது ஐந்து வயது வயதுக்குட்பட்ட பிள்ளைகள வந்து நிறை உயரம் அவர்கள் வந்து அண்டை வெயிட்டா ஓவ வெயிட்டா இதுகளை பற்றி ஒரு சின்ன ஆய்வு ஒன்று மேற்கொண்டு வருவோம் இதில் வந்து நாங்கள் கண்டு கொண்ட விடயம் என்னவென்றால் இப்போ கொஞ்சம் மெல் நரிஷ்மெண்ட் அதாவது போஷனை குறைபாடு வந்து சிறிய அளவு குறைந்து அதற்குரிய நடவடிக்கைகள் வந்து எமர்ஜென்சி நியூட்ரிஷன் ஆக்ஷன் பிளான் என்று இந்த இப்ப இந்த பிரச்சனைகளை கருத்தில் கொண்டு இப்ப தற்காலத்திற்கு ஏற்ற வகையில் ஒரு இமீடியட் ஆக்ஷன் பிளான் ஒன்ற வந்து வழிவகுத்து அதற்குரிய நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகின்றோம் அதிலே இப்பொழுது சில விதமான எங்களுக்கு தெரியும் ஒரு கிளினிக்கு செல்கின்ற பொழுது சில விதமான மாக்கள் நாங்கள் அவற்றுடைய பேரை குறிப்பிட தேவையில்லை பேக்கெட்டாக வந்து கொடுப்பார்கள் ஆனால் இல்லை இப்போ அது வந்து எல்லா ஊருக்கும் வந்து அந்த ஒரு போஷாக்கு மட்டும்தான் தேவை என்று இல்லை எத்தனையோ பிள்ளைகள் வந்து பெண் பிள்ளைகள் வந்து ஏழியாக திருமணம் செய்து கொள்வார்கள் குடும்பத்திலே சில சரியான வறுமை இருக்கும் ஒரு குழந்தையை தாங்குவதற்கு கூட அவர்களுக்கு அந்த ஒரு ஆரோக்கியம் இருக்காது எனவே அப்படியானவர்களுக்கு நீங்கள் அதை தாண்டி மாதம் மாதம் ஏதாவது உதவிகள் செய்கின்ற திட்டங்கள் ஏதாவது இருக்கிறதா நாங்கள் வந்து அப்படி தேவையானவர்கள் யாரை தொடர்பு கொள்ள வேண்டும் அப்படியான தேவையானவர்கள் நான் சொன்னேன் பிரதேச செயலகத்தில் வந்து அந்த அது குறிப்பிட்ட உத்தியோகத்தர்கள் இதற்கண்டு இருக்கிறார்கள் அவர்களை தொடர்பு கொள்ளலாம் என்னென்னா இந்த சமுர்த்தி இப்போ அஸ்வசும் என்று தான் இப்போ வருகின்றது அப்போ அந்த மாதிரியான திட்டங்களோட அவர்களை தொடர்பு கொள்ளலாம் எங்களை தொடர்பு கொள்ளணும்னா எங்களை பப்ளிக் ஹெல்ப் மிட் வைஃபை தான் தொடர்பு கொள்ள வேண்டும் பப்ளிக் ஹெல்ப் மிட் வைஃபினூடாக எங்களுக்கு ஏதாவது அவர்களுக்கு வந்து சமூக ரீதியாகவோ மற்றது வேற உதவிகள் சுகாதார ரீதியாக தரக்கூடிய உதவிகளை வந்து அதி உயர்ந்த நிலையில வந்து கொடுப்பதற்கு நாங்கள் கடமைப்பட்டுள்ளோம் எனவே அவர்களுடைய மாவட்டத்திலே இருக்க அவர்களுடைய மெடிக்கல் ஆஃபீஸர் ஆஃப் ஹெல்த் ஏரியா அதாவது சுகாதார வைத்திய அதிகாரி பிரிவுக்குட்பட்ட அவர்கள் இருக்கும் இடத்திற்கு ஒரு மிட் வைஃப் ஒரு ஆள் வந்து நாங்கள் வந்து நியமித்துள்ளோம் அந்த மிட் வைஃபை தான் தொடர்பு கொள்ள வேண்டும் அதுக்கு பின்னராக குழந்தை பின் அதாவது குழந்தையை தரை கற்பத்தில் சுமக்கின்ற பொழுது இவ்வளவு பிரச்சனை சொல்லலாம் கட்டாயம் பிள்ளை பிறந்த கட்டாயம் மிட் வைஃப் வந்து ஃபாலோ அப்ல இருப்பா ஏன்னா எங்களுக்கு வந்து கடமை சேம் அதாவது சிவிய அக்யூட் மேல் நியூட்ரி
பக்கெட்டுகள் போஷனை பக்கெட்டுகளும் வழங்குகின்றோம் அதை கிளினிக்க ஊடாகத்தான் வழங்குகின்றோம் மற்றபடி போஷனை வந்து அவர்களுக்குரிய போஷனை ஆலோசனைகள் எல்லாம் நியூட்ரிஷன் கிளினிக் என்று எம்ஓஹெச் ஆஃபீஸில் வந்து நடக்குது மாதாந்தம் ஒரு கிளினிக் நடக்கின்றது அதில் வந்து வழங்குகின்றோம் தொடர்ச்சியாக நிறைய விஷயங்கள் பேசியிருக்கிறோம் ஆனால் குடும்பம் என்று சொல்லப்படுகின்றது அது ஒரு பெரிய அது ஒரு அழகு அந்த அழகில் இருந்து தான் எல்லா விஷயங்களும் தொடங்குறது எனவே குடும்ப நல பணியகத்திலே பணியாற்றுகின்ற ஒரு வைத்தியர் என்ற முறையில் நீங்கள் என்ன சொல்ல விரும்புகிறீர்கள் எவ்வாறு பொதுவாக எவ்வாறான விஷயங்களை கவனத்தில் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் எவ்வாறான விஷயங்களை தவிர்த்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி பயன் எனது முக்கிய வேண்டுகோள் என்னவென்றால் பெற்றோர்கள் ஆகிய என்னடா இந்த இது ஒரு வாழ்க்கை சக்கரம் இது நாங்கள் செய்வது எங்கள் குழந்தைகள் குழந்தைகள் அதே இதைத்தான் அவர்களுடைய குழந்தைகளுக்கும் செய்ய போகின்றனர் ஆகவே பெற்றோர்கள் நாங்கள் இந்த வளர்ப்பில் வந்து மிகவும் முக்கிய கவனம் எடுக்க வேண்டும் என்று நான் வந்து சொல்ல விரும்புகின்றேன் ஏனென்றால் தாயும் தந்தையும் மற்றது பராமரிப்பாளரும் யாராவது பராமரிப்பாளர்கள் வேறு யாராவதாகவும் இருக்கலாம் தானே அவர்கள் வந்து உண்மையாகவே இந்த நட்புரட்சிகளை உருவாக்கும் நோக்கத்துடன் வந்து நாங்கள் சிறந்த பெற்றோர் அதாவது பேரண்டிங்கை வந்து வழங்க வேண்டும் என்றது தான் என்னுடைய வேண்டுகோள் எங்களுடைய ஆர்ட் ஆஃப் பேரண்டிங் ஃபேஸ்புக் பேஜையும் வந்து லைக் பண்ண சொல்லி விரும்ப வேண்டிக் கொள்கின்றேன் நிச்சயமாக அதாவது நாங்கள் எங்களுடைய நிகழ்ச்சியிலே எப்பொழுதும் ஏதாவது ஒரு நோயை பற்றி பேசுவோம் அப்பொழுது நாங்கள் சொல்லுகின்ற விஷயம் சில நோய்களை ஆரம்பத்திலேயே கண்டு கொண்டால் நாங்கள் கட்டாயம் அதில் இருந்து வெளியிலே வந்து விடலாம் என்று சொல்லி நான் சொன்னது போல எல்லாவற்றுக்கும் அடிப்படையாக இருப்பது இந்த குடும்பம் என்கின்ற ஒரு கட்டமைப்பு தான் அந்த குடும்பத்திலே முக்கியமானவர்கள் அந்த குழந்தைகள் அப்படி என்று சொல்லி சொல்லலாம் எனவே ஒரு குழந்தை வளர்ப்பு என்பது முக்கியமான ஒரு விஷயம் அதை கற்பத்திலே இருக்கின்ற பொழுது எவ்வளவு கவனமாக இருக்க வேண்டும் அதே போல் அந்த குழந்தை வருகின்ற வளர்கின்ற பொழுதும் அதிக கவனம் எடுக்க வேண்டும் என்று சொல்லி நாளைய சமுதாயத்திலே ஒரு முக்கியமான பங்காற்ற போகின்றது அந்த குழந்தையாகத்தான் இருக்கும் எனவே அதற்குரிய பவுண்டேஷனை ஒழுங்காக நாங்கள் போட்டுக் கொள்கின்ற பொழுது பிறகு வருகின்ற பிரச்சனைகளை பிள்ளை தானாக முகம் கொடுத்துக் கொள்ளும் எனவே இதிலே பெற்றோருடைய பங்கும் வைத்தியர் சொன்னது போல பராமரிப்பாளர்களுடைய பங்கும் அதிகமாக இருக்கிறது ஏனென்றால் இன்று பிள்ளைகள் பெற்றோரிடம் இருக்கின்ற நேரத்தை விட பராமரிப்பாளர்களிடம் அது அம்மம்மாவாக இருக்கலாம் அல்லது உறவினர்களாக இருக்கலாம் டே கேர் சென்டராக இருக்கலாம் அப்படி இருக்கின்ற நேரம் தான் அதிகமாக இருக்கிறது எனவே அதிலே கவனமாக இருங்கள் எங்களுடைய நாட்டை பொறுத்தளவில் இப்படியான நிறைய துறைகள் இருக்கிறது பணியகங்கள் இருக்கிறது உங்களுக்குரிய உதவிகளை அவர்கள் வழங்க தயாராக இருக்கிறார்கள் நாங்கள் தொலைபேசி இலக்கங்களை கூட சொல்லியிருந்தோம் பத்தொன்பது இருபத்தி ஆறு பத்தொன்பது இருபத்தி ஒன்பது இன்னொரு தொலைபேசி இலக்கம் தொகுது முப்பத்தி ஒன்பது என்கின்ற மூன்று இலக்கங்களை நாங்கள் உங்களுக்கு இதன் இருந்தோம் ஏதாவது பிரச்சனை என்று சொல்லிச்சனால் நீங்கள் அந்த இலக்கங்களுக்கு அழைப்பு ஏற்படுத்தின ஊடாக உங்களுக்குரிய ஆலோசனைகளை பெற்றுக்கொள்ளலாம் அதே போல வறுமை கோட்டிலே வாழ்கின்ற பெற்றோர்களாக இருக்கலாம் உங்களுக்கு பிள்ளைகள் தொடர்பான ஆலோசனைகள் உதவிகள் தேவைப்பட்டாலும் உங்களுடைய மாவட்ட அல்லது பிரதேச செயலகங்களிலே இருக்கின்ற அந்த உத்தியோகத்தை நீங்கள் அது தொடர்பான ஆலோசனைகளை பெற்றுக்கொள்ளலாம் எனவே இன்றைய நோக்கம் இது தொடர்பான விழிப்புணர்வை உங்களுக்கு ஏற்படுத்துவதாக இருந்தது இன்று எங்களோடு இணைந்திருந்தார் குடும்ப நல பணியகத்தில் பிள்ளைகள் மற்றும் விசேட தேவைக்குட்பட்ட பிள்ளைகளுடைய விருத்தி மற்றும் மேம்பாட்டு பிரிவில் பணியாற்றுகின்ற வைத்திய நிபுணர் டாக்டர் சுல்பிகா மொகுதீன் அவர்கள் நன்றி டாக்டர் நன்றி இதோடு நானும் இன்றைய சுகவாழ்வு நிகழ்ச்சியை நிறைவு செய்து கொள்கிறேன் மீண்டும் அடுத்த வாரம் இன்னொரு சிறந்த வைத்திய ஆலோசனையோடு உங்களை சந்திக்கலாம் நன்றி வணக்கம்